Hi viewers. So now I am discussing on gymnosperms. Maybe four to five questions will come from this chapter. So it is one of the draught chapter. Therefore, paper setters are generally more interest some typical questions prepare from this chapter as well as student also suffering more from this chapter some topics are not understand another one is important areas are very important to know now i am going to discuss gymnosperms gymno means naked sperms means seeds which plants have unproduct unprotected seeds they are called gymnosperms or naked seeds first time this term was coined by theophrastus Theophrastus. According to Theophrastus, which are unsecure, unprotected seed plants are placed under this group. So the seeds does not have any ovary. If certain seeds are present in the ovary, so this is the ovary. The ovary contain seeds, several seeds. So enclose the seed one wall is there that wall is ovary now the seeds are protected with ovary the seeds are enclosed with ovary such character is called angio these seeds are called sperms angiosperms so seeds seeds enclosed with protecting layer that is that nature is called angiosperms which seeds are hanging freely in atmosphere without protecting layer they are called naked seeds or gymnosperms so the seeds are in the air it is one character as well as usually the plants are dioecious plants dioecious means male plant and female plants both are grown separate in the nature therefore the reduction of monoecious nature also promote the wind pollination because the male and female plants are grown separate most of the plants in gymnosperms they are growing separate so your monoecious condition bisexual condition is reduced therefore the plant must dependent on cross pollination that cross pollination does with wind so it is one of the characteristic feature which are wind pollinated plants they produce more pollen more pollen dust most of the pollen become waste so it is the background of the gymnosperm title next gymnosperms are the general features of gymnosperms the general characters general account of gymnosperms across the world nearer 70 genera are there out of 70 genera india have 16 genera so 16 genera are living and distributed across the india out of 16 3 genera are distributed in southern india peninsular india southern india means peninsular so the peninsular india especially at nilagiri valleys some of the eastern valleys some of the western valleys has three type of the genera like cycas podocarpus 
podocarpus cycas podocarpus and neatum these three genera are distributed in southern india peninsular india but we have 16 type of genus so overall 70 genera distributed across the world entire 70 genera only one species are that is especially conifers are distributed more across the world so conifers they can grow as cone like manner they are called conifers next in gymnosperms the plant usually called as sporophyte tree it always deployed in condition. Usually we are calling as tree. Gymnosperm tree. The tree has root. The tree has stem. The tree has leaf. The tree has inflorescence or cones. Cones are strobili. Strobili. Roots. Usually tap root system. Usually tap root system. But some plant roots has specific nature. For example, cycas plant. It has coralloid roots. So coralloid roots have symbiosis with nostoc. So it is a peculiar character. As well as pinus. Pinus plant does not any root hair. So, in pinus, root hairs are absent. This is important. So, in pinus tree, there is no root hairs. Root system is tap root system. But root hairs are absent. Rather than vascular, abascular, mycorrhiza are present. Mycorrhiza. So, Vascular mycorrhiza replaced to that root hairs. That pinus usually grown on mountains, rocks and desert natures. Rather than root hairs, it has mycorrhiza. That mycorrhiza observes water, minerals from the soil and from the atmosphere. Usually mycorrhiza observes phosphates. That phosphates and send to the pinus plant. So it is important. Mycorrhiza absorbs phosphates from the soil. So it is help the compensation of deficiency of phosphates. Next, stem. So these are grown up to 30 meters height. For example, pinus, cedrus, etc. So stems are with branching, most of the branching and uh, evergreen. So the stem can grow erect. The stem can grow erect. Usual stems are present. Next one, leaves. Leaves are Simple leaves and scale leaves are present. Simple leaves and scale leaves are present. Let us discuss here one topic, one word. Leaves of gymnosperms in velvet chia. In velvet chia, the venation is parallel. So in Velvichia, venation is parallel. Next, in Ginkgo, the venation is open dichotomous. Open dichotomous. So, open dichotomous means irakangundari. So, this is the veins. The veins again enclosed to a particular long vein at the edges of the leaf 
This is called open dichotomous vernation. Ginkgo, open dichotomous. And Neetam. Neetam has reticulate venation. Reticulate venation. So, three type of the venations are visible in gymnosperms. So, leaves are usually two types, simple leaves and scale leaves. Over the leaves, two type of the stomata are present. According to Florin, scientist name, remember Rodolf Florin. Based on the origin of guard cells and subsidiary cells, Rodolf Florin classified into two types. One is haplochilic, haplochilic stomata and syndetochilic stomata. Haplochilic stomata, syndetochilic stomata. Haplochilic stomata means if this is a stomata, stomata has two guard cells. These are guard cells. So, guard cell. Around guard cells, several subsidiary cells are present. So, these are the subsidiary cells. So, the number of guard cells are two. Subsidiary cells are numerous. So, many. If two guard cells are origin from one mother cell one mother cell the subsidiary cells are origin from another mother cell another mother cell so here how many mother cells are involved to the producing of a complete stomatal complex two mother cells are involved so guard cells are origin from one mother cell subsidiary cells are origin from another mother cell or another epidermal cells so, such type of stomata are called haplochilic stomata. It is an advanced character. Then, syndetochilic stomata. Syndetochilic stomata means guard cells plus all the subsidiary cells. All the subsidiary cells, all are origin from only one mother cell. Such type of stomata are called syndetochilic stomata. It is primitive character. The starting gymnosperms has syndetochilic stomata. Who was divided? These two are florin. Rodolf florin. So these are the some characters. Next Reproduction. Reproduction. As well as anatomy. Anatomy. Stem TS. Root TS. Leaf TS. These are called anatomy. The plant has majorly three parts, stem, root, leaf. Those three are gives a peculiar character. They contain vascular tissue, vascular tissue, vascular bundle. That vascular bundle made by xylem and phloem. Xylem Xylem vessels are absent. Xylem vessels are absent in all gymnosperms except two characters, except two species. One is exceptional case, one is ephedra, another one is neetum. So remember it, ephedra. So in ephedra plant, it is looks like this manner. Ephedra is this manner. So the stem is divided into nodes and internodes. The stem is very weak, green colored. 
so it is one node it is another node this is inter node here the inter node is too long the ephedra it is ephedra plant so in the ephedra stem the stem divided into nodes and inter nodes the inter node is too long the vessels are present the xylem vessels are present in ephedra therefore the vessels also too long so longest vessels are present in ephedra why due to the longest internode therefore vessels are present it is one of the peculiar character remaining gymnosperms never has vessels but ephedra and neetum both are contain vessels ephedra has longest vessels in its stem next phloem usually sieve tubes are absent sieve tubes are absent as well as companion cells are absent companion cells are absent both are absent in gymnosperms it is important companion cells so instead of companion cells gymnosperms has albuminous cells so albuminous cells are nutritive cells it provides some nutrients to the cells so companion cells are native we undav gymnosperms daniki badale em untai albuminous cells untai not only companion cells ee enduku undav ante sieve tubes undav ee rendu oka daggarna atukkoni untai the both are origin from single mother cell therefore both are absent usually both are absent sieve tubes and companion cells ఇప్పుడు కంపానియన్ సెల్స్ ఉన్నాయి అన్నాం అనుకో వెంటనే సీవ్ సెల్స్ సీవ్ ట్యూబ్స్ కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా ఒకటే మదర్ నుండి పుడతాయి అందుకని బోత్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ సీవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ కంపానియన్కు బదులు జిమ్నోస్పెన్స్లో ఉన్న సెల్స్ ఏంటివి అంటే ఆల్బుమినస్ సెల్స్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ నా రీప్రొడక్షన్ so reproduction does male plant and female plant grown separate in the nature so here both plants are called sporophytes sporophyte nature is diploid so this is one tree for example more it is the male plant this is the male plant the male plant has leaves the leaves contain sporangia the sporangia containing leaves are called microsporophyll microsporophyll so this is the female plant so this is the female plant the female plant has leaf the leaf has sporangia the sporangia is called megasporangium that leaf is called megasporophyll megasporophyll phyll means leaf so the plants are separate over the plant the leaves are separate microsporophyll megasporophyll microsporophyll has sporangium the sporangium is called microsporangium microsporangium megasporophyll contain sporangium that is called megasporangium megasporophyll contain sporangium that is called megasporangium so sporangial diversity is there microsporangium and megasporangium has tapetum it is a very common character usually the sporangiums has only one locule only one locule any sporangium either micro or megasporangium has only one chambered pear shaped kidney shaped chambered but in benny titles the sporangial chambers are two 
two sporangial chambers are visible in Benny didales. Now the sporangium produces several spores, several spores after meiosis. Therefore, the spores are applied in condition. The spore, the spore contain usually three celled stage. Usually three celled stage. That spores are called microspores. Microspores. Usually they are called pollen grains. So the microspore usually in gymnosperms at the time of shedding it has three cells. One is prothalial cell. Prothalial cell. Another one is tube cell or stalk cell. Another one is generative cell. So usually gymnosperms are releasing at the time of shedding time the pollen grain has or microspore has three celled stage. But in pinus four celled stage it is important. So in pinus pollen grains are releasing or pollinated or shedding the shedding time pollen grains has four celled stage. One more prothalial cell is visible. So four cell. In ephedra, five cell stage. In ephedra, five cell stage is visible. Five cell stage. And last one, netum, is the highly evolved gymnosperm. Again, it has also three cell stage. The pollen grains are releasing with three cell stage. Among these all, pinus is important. Four cell stage. Ingoka cell verutundante, prothalial cell verutundante. Ephedra are two prothalial cells. So one body cell, one tube cell, one stalk cell. So total ephedra are five cells, pinus are four. But two cell stage, then character, and one is the vegetative cell, another one is the generative cell. It is the angiosperm character. This is the same It is angiosperm characteristic also. Two cell stage. Pollen grains are in this stage. Release it. Which stage the pollen grains are released from the plant? And then you have two cell stage. Next, here is the point we observe. What is the difference between spore? This is the pollen grain applied. How many cells you have seen here? Only one cell. The cell is called pollen grain or microspore or microspore. Later, the pollen grain undergoes to division, the protoplasm goes to division, it gives three cells or two cells. One is prothalial cell, another one is body cell, another one is tube cell. So, body cell, tube cell. How many cells are formed? Three cells are formed. Within the spore, inside of the spore, several changes are does. And gives three celled. Now the unicelled stage transform into three celled stage. The three celled stage is called gametophyte. Gametophyte. Now the gametophyte arised inside the pollen. Such type is called endosporic method. Now it is called endosporic method. Gametophyte arised. Inside of the spore, changes are not there in the spore. Local is there in the local, local number of cells. Very nice, covered local, local cells. Very good. I'm stage. Ni pray one pillow. I'm gonna want a gametophyte. Simple good. Other than you know, pollen grain and um, let the micro spore and um. So, number of cells. Very good. I am gonna be a gametophyte and um. A gametophyte and um. Male gametophyte and um. So, if you have a question, gametophyte development is not the same. And then you have endosporic. Spore low polo undagane changes. What is the difference between pollen grain and gametophyte? Unicelled stage grains are called pollen grain. So, multicelled stage grains are called gametophyte. It is the difference between normal pollen grain and gametophyte. So, gametophyte is developed. So total ga, 
బాడీ సెల్ నుంచి జనరేటివ్ సెల్ ఫామ్ అయింది జనరేటివ్ సెల్ నుంచి టూ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో టూ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి బాడీ సెల్ ఇట్ గివ్స్ జనరేటివ్ సెల్ సో జనరేటివ్ సెల్ నుంచి టూ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి దీస్ గ్యామెట్స్ ఆర్ మల్టీ సీలియేటెడ్ మల్టీ సీలియేటెడ్ గ్యామెట్స్ కండిషన్ అప్లాయిడ్ మల్టీ సీలియేటెడ్ గ్యామెట్స్ దే హ్యాస్ సీలియా దేర్ ఫోర్ దే కెన్ షోస్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద ఫర్టిలైజేషన్ దే మూవ్స్ టువార్డ్స్ ద ఆర్కిగోనియం అండ్ ఫర్టిలైజ్డ్ విత్ ఎగ్ ఫర్టిలైజ్డ్ విత్ ఎగ్ దిస్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ జుయుడోగమి జుయుడోగమి జూ మీన్స్ ఎనిమల్ నేచర్ so what is the juidogamy in gymnosperms particularly primitive gymnosperms the motile male gamete fused with non motile egg such such fertilization is called juidogamy next in certain gymnosperms the microspore get germinate with pollen tube the pollen tube gradually enlarges finally it enter into the archegonia the tube tip is burst out then after released two male gametes here tube is formed pollen tube is formed now the fertilization takes place by the help of tube such gamete is called siphonogamy siphonogamy so siphonogamy is advanced character juidogamy is primitive character example binny titles pteridospermales pteridospermales so old character binny titles binny titles cardytales cardytales so ee three orders lo juidogamy untundi ఎందుకంటే ఇవి స్టార్టింగ్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్ కాబట్టి ఇంకా పోలెన్ ట్యూబ్ అనేది ఫార్మేషన్ కాదు ఇవి తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్ దెమ్ సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూస్ పోలెన్ ట్యూబ్ త్రూ ద పోలెన్ ట్యూబ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ పాస్డ్ అండ్ ఫైనలీ రీచ్ టు ద ఎగ్ ఇన్ ద ఓవ్యూల్ దట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సైఫనోగమి సో మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ నా ఫిమేల్ గ్యామెట్ megasporangium megasporangium means ovule ovules are naked they are present on the leaf so leaves are two types oviliferous leaf normal leaf which is leaves contain ovules that leaves are called oviliferous leaves that leaves are called megasporophylls megasporophylls now the megasporophyll with ovule which type of ovule sessile ovules sessile ovules the ovule స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాం ఓవ్యూలు దెన్ మెగా ఆర్ ఫిమేల్ గ్యామెటో ఫైట్ మెగా అన్న ఫిమేల్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ ఫిమేల్ గ్యామెటో ఫైట్ ఈ రెండింటి మధ్య తేడా చూద్దాం మనం ఫిమేల్ గ్యామెటో ఫైట్ అంటే ఏంది ఓవ్యూల్ అంటే ఏందో చూద్దాం ఓవ్యూల్కు ఎనదర్ నేమ్ ఏంది మెగా స్పొరాంజియం మెగా స్పొరాంజియం సో దిస్ ఈస్ ద మంచి జాగ్రత్త గినాలి ఇది ఇక రిపీట్ చాలాసార్లు వస్తుంటుంది ఇది టైప్ స్టడీస్లలో ఒకసారి అంటే మీకు ఈజీ అయింది సో జాగ్రత్త తింటే 
so it is the new cellus this is the new cellus new cellus is the nutritive tissue in new cellus some cells are disintegrated and form empty chamber this is empty chamber the chamber is called pollen chamber pollen chamber etla erpadindi adi certain new cellular cells are disintegrated and form a cavity empty cavity that is called pollen chamber here new cellular cells these are cells and tissue the cells are arranged in apical side looks like beak the beak is called new cellular beak అంటే కొంత ఇట్లా ముందుకు పోయి ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడ క్యావిటీ ఏర్పడదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బీక్ అనేది ఫామ్ అయింది దట్ న్యూ సెల్లర్స్ లివ్ వన్ పోర్ దట్ పోర్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రోఫైలార్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రోఫైల్ సో మైక్రోఫైల్ మీన్స్ వన్ ఆఫ్ ద అపర్చర్స్ ద న్యూ సెల్లర్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇంటెగ్మెంట్ this is the integument the integument is too thick when you observe properly the integument has three layers three layers but only one integument is there that one integument uni integument again has three layers it made by three layers one is outer fleshy layer one is outer fleshy layer this is the outer sarcotesta it is fleshy inner one is thick this is called sclero sclero testa నేచర్ ఈజ్ స్టోన్ స్టోనీ గట్టిగా ఉంటుంది ఇన్నర్ వన్ ఈస్ అగైన్ ఫ్లెషీ ఇన్నర్ సార్కో టెస్టా సో లుక్స్ లైక్ ఫ్లెషీ బట్ హౌ మెనీ ఇంటెగ్మెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ జిమ్నోస్పెన్స్ యూజువల్లీ ఓన్లీ వన్ ఇంటెగ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఎన్క్లోజ్ ద న్యూ సెల్లస్ న్యూ సెల్లస్ చుట్టూ ఉంటుంది so it is protected to the new cellus new cellus is a nutrient tissue right mar inta ki ovule ekkada untundi ovule anedi ekkada undi ippude anukundam manam megasporophyll leaf paina untundi leaf ki itla atukkoni untundi atukkoni undaniki ana stalk untada ante undadu so ovules are sessile ovules are sessile just bind over the leaf that leaf is called megasporophyll sporophyll paina ovule ovule lopala ee rakanga undi so the ovule is orthotropous ovule orthotropous ovule so orthotropous ovule how can you identify orthotropous when microphyll kalaja and funicle three are arranged on same line such ovules are called orthotropous it is primitive character that ovule has only one integument so not only all the gymnosperms is repeat repeat ait untadi jagar taginale so integument contain three layers outer sarcotesta inner sarcotesta both are fleshy the middle one is thick it is called sclerotesta it is stony too hard and durable next to new cellus new cellus has one pollen chamber new cellus cells are formed a beak like structure that is called new cellular beak certain times the new cellular cells are secrete some oozes some liquid the liquid is called pollen drop pollen drop it is a characteristic of primitive primitive gymnosperms indul nuncholi new cellular cell nuncholi ee gametophyte form ayi this is the female gametophyte female gametophyte female gametophyte 
ఇది అర్థం కావాలి ఇది అర్థమైతే చాలా వరకు అర్థమైనట్టు ఫిమేల్ గ్యామటోఫైట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ న్యూ సెల్లస్ సెల్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ న్యూ సెల్లస్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ అంటే అర్థమైంది స్పోరోఫైట్ టిష్యూ అని అర్థం స్పోరోఫైట్ టిష్యూ అన్నట్టే కదా న్యూ సెల్లస్ అంటే డిప్లాయిడ్ ఉందంటే ఈ ఓవ్యూలు ఉన్నదే ప్లాంట్ కత్తుకొని కదా ప్లాంట్ అంటే స్పోరోఫైటే కదా సో న్యూ సెల్లస్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ సెల్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సెల్ మాడిఫైడ్ ఇన్ టు మదర్ సెల్ స్పోరోజీనస్ మదర్ సెల్ దట్ మదర్ సెల్ అండర్ గోస్ టు మియాసిస్ అండ్ గివ్స్ ఫోర్ స్పోర్స్ ద కలాజల్ సైడ్ స్పోర్ ఈజ్ యాక్టివ్ ద రిమైనింగ్ త్రీ ఆర్ డీజనరేటెడ్ హియర్ మియాసిస్ ఈజ్ టేక్స్ ప్లేస్ దేర్ ఫోర్ ద స్పోర్ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్ విచ్ ఈజ్ యాక్టివ్ టువర్డ్స్ ద కలాజ దట్ స్పోర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ మెగా స్పోర్ ఎఫ్ఎంఎస్ that functional mega spore gradually enlarges gradually enlarges that functional mega spore to produce 2 or 3 or 4 or archegony archegonia so this is the archegonium female sex organ haploid condition so it is called female gametophyte lopala lopala one jarigindi changes కాబట్టి దీన్ని ఎండోస్పోరిక్ మెథడ్ అని పిలుస్తాం సో ఎంటైర్ ఫిమేల్ గ్యామటోఫైట్ ఆర్జిన్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ ఫంక్షనల్ మెగా స్పోర్ ద ఫంక్షనల్ మెగా స్పోర్ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్ దేర్ ఫోర్ ఫిమేల్ గ్యామటోఫైట్ ఆల్సో హ్యాప్లాయిడ్ చూడండి ఈ యొక్క ఓవ్యూల్లోనే ఓవ్యూల్లోనే మనకు టూ జనరేషన్స్ కనపడుతుంది ఒకటి స్పోరోఫైట్కి సంబంధించిన టిష్యూ కనపడుతుంది ఇంకోటి గ్యామటోఫైట్కి సంబంధించిన టిష్యూ కూడా కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్కిగోనియా సార్ టూ ఆర్కిగోనియా కంటైన్ ఎగ్ సెల్ సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్ సెల్ ఇది ఎగ్ సెల్ హౌ మెనీ ఎగ్స్ ఆర్ దేర్ హౌ మెనీ ఆర్కిగోనియమ్స్ ఆర్ దేర్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్ ఇంకొక ఆర్కిగోనియం ఉంటే ఇంకొక ఎగ్ ఉంటుంది చాలా ఎగ్గులు ఉండొచ్చు ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్కిగోనియాస్ కూడా ఉండొచ్చు ఎగ్ ఉన్నదంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుద్దా లేదా దీంతో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే ఏం ఏర్పడుతుంది జైగోటు ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఒక జైగోటు ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఒక జైగోటు ఏర్పడుతుంది హౌ మెనీ జైగోట్స్ ఆర్ ఫామ్ సెవరల్ జైగోట్స్ సో పాలీ ఎంబ్రియానీ సింపుల్ పాలీ ఎంబ్రియానీ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్ సో జిమ్నోస్పెర్మ్స్లో పాలీ ఎంబ్రియానీ ఉంటుంది ఎందుకు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కిగోనియమ్స్ ఆర్ మోర్ దేర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్సెల్స్ ఆర్ మోర్ దేర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్స్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ జైగోట్స్ ఆర్ ఫామ్డ్ దట్ జైగోట్స్ ఆర్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఎంబ్రియోస్ సో సెవరల్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద ఓవ్యూల్ దట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ పాలీ ఎంబ్రియాని ఏం చేంజెస్ లేవు డైరెక్ట్గా ఎంబ్రియోలే ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి సింపుల్ పాలీ ఎంబ్రియాని అని పిలుస్తాం ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ గ్యామటోఫైట్ ఇన్ గ్యామటోఫైట్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ సెల్యులార్ ఇదంతా కూడా సెల్యులార్ అవుతుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ దీన్ని ఏమని పిలవాలి ఎండోస్పెర్మ్ అని పిలవాలి సో ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎండోస్పోర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎండోస్పెర్మ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్ హ్యాప్లాయిడ్ దేర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ద రిమైనింగ్ సెల్స్ ఆర్ కా ఈస్ కాల్డ్ ఎండోస్పెర్మ్ దేర్ ఫోర్ ఎండోస్పెర్మ్ కండిషన్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇట్ ఈస్ ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ యాంజియోస్పెర్మ్స్ ద సేమ్ ఎండోస్పెర్మ్ ఈస్ ట్రిప్లాయిడ్ కండిషన్ బట్ ఇన్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్ ద ఎండోస్పెర్మ్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ వై హియర్ ఫిమేల్ గ్యామటోఫైట్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఎండోస్పెర్మ్ దేర్ ఫోర్ ఇన్ జిమ్నోస్పెర్మ్స్ ఎండోస్పెర్మ్ ఈస్ హ్యాప్లాడ్ ఇన్ కండిషన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే ఎందుకు అనేది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం గ్యామటోఫైట్లో అన్నీ కూడా ఏమైంది సెల్యులార్ అయింది డైరెక్ట్గా గ్యామటోఫైట్ ఎండోస్పెర్మ్గా యాక్టివ్ చేస్తుంది ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాప్లాయిడ్ అని చెప్తాం ఇది ఓవ్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఓవ్యూల్లో మనకేమేమి కనపడుతుంది యూనిటెక్మిక్ ఓవ్యూల్ న్యూ సెల్లస్ ఇస్తే పోలి పోలినేషన్ డ్రాప్ న్యూ సెల్లార్ బీక్ 
pollen chamber archegonia female gametophyte and uh, remaining new cellless tissue so ivanni kuda prathi dantlo vastadi inga okko kuda rendu characters change aitundayi akkada akkada ekkada neetam lo change ayindi koddiga next ginkgo lo kuda koncham change aitadi inga special characters vastundayi ginkgo lo uh, oka special ga tent pole ane structure vastadi ginkgo biloba lo adi important నీటం లో మీకు తెలిసింది ఇక్కడ పేవ్మెంట్ కణజాలం అనేది నీటంలో వస్తుంది సో పేవ్మెంట్ టిష్యూ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా టిష్యూ ఇట్ ప్రొవైడ్ న్యూట్రియన్స్ టు గ్రోయింగ్ ఎంబ్రియోసాక్ టు గ్రోయింగ్ ఫిమేల్ గ్యామ్టోఫైట్ సో పేవ్మెంట్ టిష్యూ అనేది నీటంలో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక టెంట్ పోల్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ కొత్తగా వస్తుంది గింకో బైలోబాలో కనపడుతుంది అది సో ఇప్పుడు మనకు రిప్రొడక్షన్లో మేల్ గ్యామిటోఫైట్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్ అంటే ఏందో తెలిసింది ఏం లేదు గ్యామిటోఫైట్కు పోలెన్ గ్రెయిన్కు ఒకటే డిఫరెంట్ గ్యామిటోఫైట్కు ఓవ్యూల్కు డిఫరెంట్ ఉన్నది అవి ఎట్లా ఫామ్ అయిందో ఇప్పుడు మనం చూసినాం సో ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యింది ఆ తర్వాత జైగోట్ ఫామ్ అయింది ఆ తర్వాత ఎంబ్రియో కూడా ఫామ్ అయింది ఆ ఎంబ్రియో నుండి సీడ్ టర్న్ అయింది సో ద ఎంబ్రియో కన్వర్ట్ ఇన్ టు సీడ్ సో ఇన్ జిమ్నోస్పెర్ ద సీడ్ ఈస్ డైకాటిలెడెన్స్ సో డైకాటిలెడెన్స్ సో టూ కాటిలెడెన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సీడ్ సీడ్ కోట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ బికాస్ ఓవ్యూల్ ఇంటెగ్మెంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ దేర్ ఫోర్ సీడ్ కోట్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్ బట్ ట్రై లేయర్ ట్రై లేయర్ త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఆ లేయర్స్ ఏంటి అండి అనుకున్నాం త్రీ లేయర్ ఓవ్యూల్ చుట్టూ ఉన్నాయి కదా బయట ఏముండే అవుటర్ సార్కో మిడిల్ స్టోన్ లేయర్ స్క్లీరో ఇన్నర్ అగైన్ ఇన్నర్ సార్కో ఇప్పుడు ఈ సీడ్ అయింది సీడ్ అయినాక ఏమవుతుంది అంటే ఈ స్క్లీరో టెస్ట్ అనేది ఈ ఏరియా అంతా కూడా గట్టిగా మారుంది స్టోన్ ఏరియా కదా ఇదంతా కూడా గట్టిగా అయింది దీన్ని టెగ్మా అని పిలుస్తారు లోపల ఉన్నదాన్ని టెస్టా అని పిలుస్తారు టెస్టా అండ్ టెగ్మా టెగ్మా అనేది గట్టిగా ఉంటుంది బయట వైపు లోపల వైపు టెస్టా మెత్తగా ఉంటుంది ఫ్లెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో టెస్టా అండ్ టెగ్మా అనేది ఫామ్ అయింది సీడ్స్ టూ సీడ్స్ ఆర్ డైకాట్లెడెన్స్ యూజువల్లీ సీడ్స్ ఆర్ జర్మినేట్ వెన్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఆర్ రన్ సీడ్స్ ఆర్ జర్మినేట్ సో దీస్ ఆర్ కాటలెడెన్స్ కాటలెడెన్స్ కనపడుతున్నాయి సో నీటంలో అయితే ఒక స్పెషల్గా ఫీడర్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో ఫీడర్ అనేది ఒక నీటంలో కనిపిస్తుంది ఫీడర్ ఈ ఫీడర్ ఏం చేస్తుందంటే న్యూట్రిషన్స్ను అందిస్తుంది కాటలెడెన్స్కు సో ఇది నీటంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఫీడర్ అనేది మళ్ళీ అక్కడ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం మనం సో ఇది మనకు రీప్రొడక్షన్ అనేది అర్థమైపోతుంది